谢谢你在。要动你东西的，我是在找打火机，看到了这个盒子，我以为里面有。苏群，西城，我让你出去。顾西城，顾西城，西城，你怎么了？发生什么事情？你可以告诉我，我可以帮你的。我不需要别人帮。可我不是别人啊！这些照片，就是你偶数癖的原因，是吗？照片里的那个男孩，是你的哥哥。这和你没关系，把东西放回去。顾西城，你不要再退回去了。既然我已经看到了，为什么不能告诉我呢？我们不是说好要彼此照顾的吗？我可以帮你的呀。不需要。这些事情已经扛在我背上整整二十年了，我宁愿每天受尽他们的煎熬。我不希望任何人跑过来跟我说：“你把伤口揭开吧，我可以替你承担。”我不需要，我自己可以，完全不需要别人帮我。胡说！如果你真的可以一个人承担，那家里这些东西都不会出现。顾西城，偶数皮已经成为你生理的巨大负担，你再背下去你会垮掉的。那就让他垮掉死了就好了害得妈妈抑郁症爆发，爸爸只能陪她远走。是我害奶奶病痛缠身，一个人把我拉扯长大。是我害死了我哥，是我毁了顾家的一切。
我现在不去找你算账，是我对你最后的宽容。什么意思？你说什么意思？这么恶劣的天气，为什么西西一个人在外边？你不会连台风天在海边有多危险这种常识都不知道吧？我告诉你，如果西西有个三长两短，我不会放过你的。什么？你们俩到底怎么了？他为什么会情绪低落，一个人来海边？喂，顾西城。西城，以后无论发生什么事情，我们都要给彼此说话的时间，给彼此解释的机会，不要吵架，不要转身就走。对不起，刚才在家里面，我不应该跟你发脾气。我也不好，不应该随便发你的东西，更不应该试图揭开你的伤疤。你说的对，这件事情已经发生二十年了，我也把它扛在肩上扛了整整二十年。如果我不把它抛开放下的话，总有一天我会被压垮的。在没遇到你之前，我不知道我是怎么生活的，家里的那些药。都是我撑不下去的证明。我永远放不下我心里面的结。我没有办法面对哥哥因为我而离世，我更没有办法原谅我自己，整个顾家因为我而毁掉。不是的，没有人责怪你，没有人要你扛责任，那是个意外。六岁的你也控制不了那个意外啊！可是哥哥他真的走了，从此家里面只剩下我一个人，什么都是我一个
，一双筷子，一个杯子，一件衣服，一双鞋。你会永远在我身边吗？永远都不会离开我吗？我们之间有太多阻碍了。我们，西西，我不在乎我们之间有多少阻碍。不管是南宫琉璃，还是福伯阳，还是我们的过去，我的偶数品，都不是我们之间的问题。西西，我喜欢你，比你想象中的，比我预料当中的还要更喜欢。我只希望你留在我身边就好了。我承认，我来花岩的目的，并不是为了真正的工作，我就是为你而来的。我愿意用我的一切能力为你付出，帮你把花岩做大做强。但是你为什么要推开我呢，西城？当年，你已经做好了选择。我知道，你跟奶奶要了一笔钱。你竟然知道？从你走的那天我就知道了。南宫，我原先和大家一样，对社团唯一的女生特别的关照，但是我没想到。你会做出这样的事情来，西城。当年我如果当年在大学天文社里面，我对你只是朋友，那么从你跟奶奶要了钱开始，我们连朋友都做不成了。你不要误会，我我我并不是贪图奶奶的钱。当年我其实也没什么好解释的，利用自己身边的资源，让自己过得更好，很多人都会这么选的，这并没有错。只不过，既然自己选择了，自己就要承担后果。今天的你，今天公司的选择，就是你的后果。
能够，能够，能够。你今天怎么了？状态不对、啊。我就是心里不舒服，就是觉得很不安宁。甜蜜过后开始纠结了，对吧？嗯、我就知道，等贺锦熙回来你要怎么办？你是要去跟顾西城摊牌，还是跟贺锦熙谈判？你那个姐姐可不是好惹的角色，你不想见阿姨了？啊，你别再说了，难道我不知道这些吗？但我真的控制不住我自己，我不知道为什么，就真的喜欢上他了。服务员，再来杯酒。那边有两位小姐，我想请他们喝稍微高浓度一点的酒。他们的消费，我来买单。好了，去吧。我觉得吧，你那个不省油的姐姐，千算万算都没有想到，你们两个真的会在一起。但是感情这个东西呢，也控制不住自己，对吧？嗯。我是真的控制不住自己，我是真的很喜欢他。谢谢。西西，你慢点喝。哎，西西，喝醉了之后呢，睡一觉，明天就把不开心的全忘了。吴西城，不要再招惹我了。你好，小姐。嗯。您的朋友在后面等您。我的。对。谁啊？西西，你乖乖的，我去就回啊，马上就接你回家啊。拜拜。别喝了啊。西西，你还好吗？你谁啊？我不认识你啊。嗯。西西，你喝多了，我扶你起来吧。来，来。不要，不要碰我，不，不要摸我。西西，对不起。
子，这里交给你了。嗯、各位，我还有一件私事要处理，咱们晚上见。好的，顾总。你在说什么？这一切都是你做的，为什么？为了南宫，南宫琉璃，他是我深爱的人。孩子，过来动！你叫救护车。Hello, someone was hurt. I'm on the fifth street. Get a move on. Get a move on. 你别睡，坚持一下。你跟我说说话，你叫什么名字啊？啊？在国外的那几年。是我人生中最艰难的日子，我自己都要放弃自己了。直到南宫出现的那一刻起，我灰暗的人生中，终于出现了一束光。我爱上了他。虽然我知道，在他内心深处，同样铭刻着一个重要的人。他没关系，只要能陪在他身边。对我来说，就已经足够了。我明白了。我希望他开心，希望他能得到幸福。哪怕到最后陪在他身边的人不是我，都没关系。我的命是他的，要我怎么偿还，都不过分。当他知道顾西城有女朋友之后，十分痛苦。我看他痛苦的样子，我的内心。像针扎一样，像刀剐一样，我我比他还要难受，所以，我我决定破坏顾西城和他女朋友之间的感情。你还是我小时候认识的那个傅博雅吗？对不起，让你失望了，所以。我处心积虑的，想要接近顾西城的女朋友，甚至开着车在你家附近徘徊，就是为了想办法和顾西城的女朋友建立联系。谢谢，谢谢，谢谢，我们再聊一下吧。放开！我和你没有话好说。放开！西西，你不要忘记了，你还有一个重大的秘密。放开！傅博雅，顾先生。博雅，我不管你是谁，我不管你做了什么，只要你再缠着西西，我见你一次打你一次。顾继昌，我求你不要！这笔账咱们没完，我跟你慢慢算的。
，南宫小姐，你男朋友托我们交给你一封信。请大家保持镇定，你们想知道的答案，我会一一告诉你们。关于我未婚妻出轨的绯闻，是假的。他和照片中的傅先生，只不过是普通朋友。我和我的未婚妻感情一直非常稳定。作为花言集团的总裁，我可以在这里跟你们承诺，这样捏造的新闻是不会影响我们新产品的上市，更不会影响。集团股票的波动，这轻飘飘的几句话让大家怎么信你啊？你有证据吗？能详细说明一下吗？捏造。哎，怎么回事啊？你想说什么？顾总凭什么说我和西西之间的感情是捏造的？你能详细说说吗？具体说一下吧。照片中的另外一方是我，你们想要了解事情的真相。难道不应该采访我吗？那你说一下呀，你有什么事儿说的吗？说的吗你说说吧，说吧怎么回事啊？你跟我说两句吧。就像大家所想的那样，我和顾总的未婚妻之间，就是你们想象的那种关系。贺锦熙小姐喜欢的人是我，绝对不是花言集团的总裁，顾西城先生。傅博远，你。在这待着，交给我就好。还有什么要说的吗？我还要说，贺锦熙利用花岩集团总裁未婚妻的身份，抢走了属于花岩集团研发部南宫琉璃小姐的一切。她所有的设计，所有的一切，全部都是抄袭的，都是假的。哎，请问你有什么证据吗？怎么会这样的事？说一下吗？说完了吗？走。这是事发当天，我未婚妻在酒吧的监控视频画面，画面里非常清晰的显示了。她和她的闺蜜在点酒的时候，有人偷换了他们的酒，在她喝醉之后，调走了她的闺蜜，在她并不清醒的情况下，设计偷拍了她和这位傅先生。还有，这是几周前，南宫琉璃和私家车司机见面的画面。南宫琉璃因为个人恩怨，设计把我的未婚妻骗到郊区，差一点。让他出现了生命危险
。我拿到这些证据的时候，从来没有想过把它公开。但是我的容忍和退让，并不表示你可以步步紧逼，伤害我爱的人。傅博雅，你和南宫琉璃已经触及到我的底线。从现在开始，他不再是花言集团的人。这些证据。我会交给我的律师，该你们负的责，我会让你们一一负责到底。想要说的吗？你刚才还在台上指责顾总呢。对，你解释一下吧。你有什么证据吗？解释一下吧。你刚才在那上面说，回应一下吧。你解释一下吧，顾先生。解释一下吧。说一下吧。假的。这些都是假的。这些素材，这些素材全部都是合成的。你们相信我，我说的才是真的。我说的才是真的。相信我，我说的是真的。相信我呀。你有什么证据可以说明吗？解释一下吧。不能去常人说，我不能去常人说。南宫还在等我的好消息呢。你怎么在肚子来呀，先生？先生，你详细说一下呀。是啊，先生。详细说一下呀。是啊，先生。你以为这样就结束了？啊？我告诉你，不可能。我告诉你，顾西城，你给我听好了，你所深爱的未婚妻，她其实根本就不是。不要！这是谁呀？不要！这谁呀？这是哪位啊？谁啊？对啊。你有什么要说的吗？不要！哎，请问你是哪位啊？有什么要说的吗？你有什么要说的吗？哎，你跟我们说两句吧。是谁啊？我说一下吧。说两句。哎，我们不要再继续下去了，都是我做的。是我的错，让我一个人承担。南宫小姐，您您到底做了什么呀？做什么呀？您说一下吧。不知道。您做了什么？不知道。您做了什么？不是这样的。您说明一下吗？不知道。不知道。不是这样的，是我做的。说一下。不是的，是我做的，是我做的，和他无关，和他无关。不是的，不是的。他在说什么呀？涉及陷害顾总的未婚妻，差点害他出危险，以及刚刚我所说的那些所有的一切，都是我做的，都是我做的，和他无关，和他无关。什么是那些您做的？不要为难他，不要为难他，你想要负责，你想要负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，我不负责，
，先借给我三百万，我有急用。我哪，我哪有那么多钱啊？你不是问西城要了一笔钱吗？怎么那么快就败光了？做生意有赔有赚很正常，你没钱就去跟顾西城要啊。妈妈呢？不用担心妈妈，她的手术很成功，现在在国外恢复的很好。怎么样？放心了。那赶紧去找顾西城要钱啊！贺锦熙，你别太过分了，少说废话。我不管你用什么方法，找顾西城要来三百万，你就有机会见妈妈。要是拿不到钱的话，贺锦熙，我给你三天的时间考虑一下。我等你的好消息。包间，好的，请稍等。不好意思，您的信用卡支付失败，请问您是不是要更换一下支付方式？不可能，我回国之前明明已经全部还款解冻了。再试。好的，请您稍等。喂，贺锦熙小姐，由于您个人征信出现严重问题，银行已将您名下所有信用卡冻结，请您于近期携带个人证件来我行办理。冻结？你们凭什么冻结我的卡？凭什么说我征信有问题？喂，喂，不好意思，还是不行。再试。好的，您稍等。你们有什么了不起的？不住就不住！我告诉你们，我有的是地方住。亲爱的，我今天刚从国外回来，晚上能不能住你家啊？喂，喂。以前一口一个景熙姐叫的多好听啊，现在呢，通通的不见人影。凭什么苏妍希可以这么说服的住在顾家？这一切本来都应该是属于我的。怎么了？西城。我有话想跟你说。嗯，你说。其实，西城，锦溪，梅姨，你怎么回来了？奶奶呢？老夫人也回来了。最近老夫人身体啊很不错，心情也好，正和我商量着去国外玩一趟。这不是出发前过来看看你们俩。哎，对了，你刚才想跟我说什么？没什么。哦，对了，锦溪小姐，你有个亲戚过来了，正陪着老夫人聊天呢。亲戚啊，走吧。走吧。老夫人，您真是太可爱了。老夫人，他们回来了。啊。锦溪，这位是。锦溪，好久不见，我好想你啊！锦溪，西城，上奶奶这儿坐。去吧。来来来，奶奶一直住疗养院，怪闷的，一点意思都没有。锦溪，奶奶都想你了。奶奶，锦溪，看到你现在过得那么幸福，我也替你高兴
。这位就是锦溪的未婚夫吧？正式介绍一下，我是锦溪的表姐苏妍希。锦溪，我突然过来，你不会怪我吧？不会顾西城和苏妍希竟然不同床。如果真的是感情如胶似漆，又怎么会不同床？还是说，他们之间有什么隐情？如果他们之间有很多问题，那我如果想抓住顾西城，岂不是机会更大了？你们不是去看望病人了吗？啊，刚从疗养院出来的时候啊，锦溪他非要拉着我给我买东西，说是看我可怜，想对我好一点，对吧，锦溪？刚刚回来的时候呀，你说有一样很重要的东西要物归原主。物归原主？对呀、啊，天使之泪。那是我妈妈的东西，以前你觉得喜欢就拿走了。那个时候你还小，不懂事。不过现在，我们家出了那么大的事情，应该物归原主了。那个项链不是你妈妈留给你的吗？什么呀？锦溪说那是她的东西了吗？估计是在跟你开玩笑的吧。锦溪，你也想看到项链再回到我手里的，对吧？对，那条项链是苏妍希的，我现在就回房拿给你，满意了吗？对不起啊，西城，可能。我不应该要回我妈妈的东西吧，苏妍希，你还挺会装可怜，得想个办法，让你有口难言。天使之泪呢？如果你真的要把它拿走，我希望你能珍惜一点。一条破项链，有什么好珍惜的？我就是不爽。
凭什么这些好东西都在你手里？贺锦喜，你别太过分了。这就过分了。苏妍希，我告诉你，你手里的东西，我要一点一点的全都抢过来。好了，你走吧。锦溪，锦溪，你是不是有什么事情瞒着我？刚,刚从疗养院出来的时候啊，锦溪他非要拉着我给我买东西，说是看我可怜。想对我好一点，顾总，我可以叫你西城吗？有什么事进来再说吧。不用，就在这说吧。今天你和西西逛街了。对啊，回来的时候不都跟你说了吗？我知道你现在手头紧，西西也不喜欢向我开口，她只会默默的承受。如果你以后有什么要求的话，可以直接跟我说。你是她的表姐，也是我顾家的客人，你的要求只要在合理范围之内，为了西西，我都会满足你。我要说的就这些。凭什么所有人都只关心和爱护苏妍希？凭什么？何锦溪，你要相信你自己。你从小就比他努力，比他聪明。他苏妍希能做到的，你只会做得比他更好。到底要怎样做才肯收手啊？你把妈妈还给我好吗？很简单。第一，从顾西城那里拿到三百万。还有第二。第二嘛，就是顾西城现在对我成见太深了，我不希望在他心里是这个形象。我要跟他单独吃个饭，你安排一下。你别做梦了。我是不会替你做这种安排的，这么无情啊？那你就这辈子都别想再见到妈妈了，别再拿妈妈威胁我。我是绝对不会为了你去做这种没有底线还伤害别人的事情。好啊，不过我也把话说在前头，我的忍耐也是有限度的。三天，我只给你三天的时间。如果……我不能拿到三百万。如果我不能单独跟顾西城一起吃饭，那么我就到所有人面前拆穿你的真面目，并且我还会把妈妈带走，让你永远都见不到她。何锦溪，你别太过分了。过不过分的，就看你的表现了。三天，你只有三天的时间。西城，我到底该怎样做才能见到妈妈，也不伤害你？我
乖啊！西西，我们找到阿姨了。真的？嗯，是司徒通过贺锦熙的打车订单，拼接出了他今天去过的几个地方，发现他的订单连接起来就在远郊的疗养院。我们已经查到电话打过去了，疗养院确定阿姨就住在那里。真的？妈妈就在那里吗？嗯，你快点悄悄溜出来，我们在疗养院门口等着你。好。那先这样，有消息再联络。西西，西西，西西。姐姐带你来的吗？妈，你身体恢复的怎么样？有没有好一点？手术做的特别成功，恢复的也特别好。哎，我已经能下地走了。哎，别别别，哎来，就是医生啊，让我多卧床休养。这次啊，多亏了锦溪。妈，安安在帮你办出院手续，一会儿我们就走。妍希啊，你和锦溪怎么了？我问了他很多次。他就是不肯告诉我，你们两个到底发生什么了？妈，其中的事情我以后再跟你说啊。啊，阿姨，哎，阿姨，阿姨，别说了，先上来吧。是啊，阿姨，西西，这里不是说话的地方，我们先走吧。嗯，来，阿姨，小心一点啊。来，当心，当心点，坐这儿。好，慢点。苏妍希。西西，西西，你睡了吗？怎么这么早就睡了？锦西啊！你回来了，苏元熙，你想干什么？谁允许你来见妈妈的？还敢把她带走？贺锦熙，你干什么？你算什么东西也敢拦我？你算什么东西啊？你一直欺负西西不说，怎么现在还想动手打我啊？我告诉你啊，你待会儿胳膊腿折了，别说我没警告你，你动我一下试试你。贺小姐，你是没长嘴吗？不会好好讲话吗？都欺负我一个人是吗？苏妍希，你现在长本事了呀，居然找了一群帮手。从下午姑息城那场饭局，就是个鸿门宴吧？你是从那个时候就开始找线索，所以找到这里来是吗？是，我就是故意骗你去吃饭，拿你的手机查了妈妈在哪，怎么了？你把妈妈带走大半年了，一通电话都不给我打。我现在找到妈妈，我就要带她走。你不要忘了，她的医疗费是我出的。在国外陪他动手术的人也是我，而你只会眼睁睁的看着他去送死，你的钱都是骗来的。那又怎么样？我从顾西城那里拿钱，让你不满意了是吗？你别忘了，骗他的人不是我，是你。西西，西西。老大。西城，你的西西，他欺负我，他骗我，还打我，还
还要把我的妈妈也抢走。西城，我……你是谁？你到底是谁？西城，我是……他是苏妍希，我才是贺锦熙。他的名字叫苏妍希，我的名字叫贺锦熙。我们两个是一对双胞胎姐妹。就在半年以前，我的脸还跟他长得一模一样。可是后来因为一场事故，我做了个修复。但是跟你签约的人是我，不是他。可我万万没有想到，他竟然冒用了我的名义，来到你的身边。不是吗？还诱惑你。让你爱上了他，而现在，他不仅骗取了你的信任，还觊觎你的家产，就连我唯一的妈妈也要抢走。不是，他不仅仅是一个骗子，还是一个特别坏、特别坏的女人。何锦熙，你别给我胡说八道，给我闭嘴！西城，不是这样的。西城，不是这样的。西城。启程，你听我解释啊！啊，帮我照顾妈妈。贺锦熙，你别碰阿姨，你给我滚开！你才给我滚开！闭嘴！谁都不能碰阿姨，直到苏妍熙和老大回来。贺锦熙，你要再敢碰阿姨一下，我就报警。你，你们。阿姨，阿姨，你们，西城，西城，你等等我，西城，西城，你等等我，顾西城，顾西城，你等等我，顾西城，顾西城，顾西城，我求你听我说两句。你说，我听着。刚刚，刚刚，刚刚，你不知道怎么说的话，那我来问你。刚才他说的话都是真的吗？你的真名叫苏妍希，而不是叫贺锦熙真的是你的双胞胎姐妹，曾经和你长得一模一样。那和我签订契约的人，不是你。所以你真的骗了我。你冒用他的性命来到我身边，真的是为了拿走那一大笔契约金来给你妈治病是吗？不是的，西城不是你想的那样。那是为什么？好，我再问你，为什么你遇到困难的时候不告诉我？如果你冒用他的性命来顾家，来到我身边，是有苦衷、是有理由的话，那么你这个姐姐来到顾家的时候威胁你，跟你提出要求的时候，你为什么不告诉我？难道我在你心里面是这么不值得你依靠、不值得你信任和不值得你坦白的人是吗？不是的，西城，你听我解释，我我没有办法、哦。还是说，在你心里面，连对我的感情也是假的？可能？那你告诉我，从来没有骗过我，你爱我
别跟过来。老大，我认错，对不起，我认罚，你罚我全年奖金、薪水都可以，怎么都行。你觉得这是罚薪水的事情吗？我知道和薪水和公司没关系，但是我知道这件事情，安安和苏妍希让我保密，我也怕告诉你你接受不了，我实在是不知道怎么跟你讲。那你去选择你信任的人吧。是这些呀，司徒说：“你别以为你们很了解我就可以控制我，那么当初就别把他送到我身边，让他欺骗我。”古希，求你清醒一点，他做的一切都是被逼的，他不是真心想骗你，但他明明知道我爱他，可他为什么所有的事情都瞒着我？如果他真的爱我的话，那就应该向我来坦白，但他并没有，并没有。是，他做错了，他没跟你讲，但你想过为什么吗？他爸跟你讲了，你接受不了，他也怕失去你。他做的一切都是被逼迫的，但苏妍希绝不是一个因为钱才跟你在一起的人。西城。你甘心放弃吗妈，你醒了，有没有好一点？我帮你去叫医生啊。西西啊，妈妈没事的，你怎么样？你姐姐又为难你了吗？妈，我找到你了，身边也有朋友帮忙，他不会把我怎么样的。你放心，等你好一点了，我就带你离开这里，再也不回来。西西啊，你带妈妈走了，那那天，那个喜欢你的孩子呢？我虽然不知道你们发生了什么，但是我能看出来，那天来的那个男孩，他是喜欢你的，对吗？你们怎么了？难道你们分手了？是妈妈不好，妈妈没有教导好锦溪，总是让她欺负你。不是的，现在害她，连你喜欢的人都不能在一起。妈妈，对不起你，是妈妈的错，妈妈让你受苦了。
。喂，西城，你怎么主动打给我呀？我还以为以后再也接不到你的电话了。你在哪儿？我在家呢，不过正好要出门。你想见我吗？那不然我不出去了，或者……来花园找我，我给你半个小时。半个小时？有什么重要的事情吗？我过去恐怕得。喂，喂，他这是什么意思？要找我兴师问罪？难道他跟苏妍希那个丫头和好了？不可能，去就去，谁怕谁？贺锦熙小姐，既然来了，坐下聊聊吧。站住！贺锦熙，是贺锦熙吗？来，转过来，我看看。啊？你脸怎么了？你这么长时间不联系我，连个电话都不给我打？你说什么？我不认识。我是你爹，你不认识我？来看看我是谁？来看看我是谁？仔细看看啊！我早就和你们断绝关系了。我没有父母，也没有家人。我今天我打。够了。我不知道你们两个人之间有什么恩怨，但这里是我的办公室，最好。不要闹出什么不应该出现的事情，贺总。嗯，你先回避一下。好。你等着我啊！等着我。撤资。你父亲的公司因为敲诈手段，递交给我们的所有资料都是假的。我就知道这个老东西嘴巴里说不出什么好话。至于你，你采用冒名手段和我签订假的合约，我已经把合约交给我的律师，三天之内，他会亲手把律师函交到你的手上。顾西城，你敢告我？我当然敢。你采用冒名手段从我这里骗走这么多钱，自己挥霍一空之后，还让别人顶替你的身份替你履约，这在合同法上面已经严重违约。我当然可以追究你的责任，并且按照合同条款十倍赔偿。十倍赔偿？我哪有那么多钱？没有钱赔偿，却有胆子让别人替你履约，自己把钱花完之后，又把所有的责任。推在别人身上，顾西城，你今天不是来找我谈判的，你是来找我追究责任的，是吗？我真是不明白，苏妍希对你下了什么药，让你这么护着她？其实我也不是很明白，苏妍希到底对你做了什么，让你如此欺负她？我欺负她？你是不是太夸张了？我告诉你。从小到大都是他在伤害我，他在欺负我。妈妈，哎，妈妈，妈妈，你看，我考试考了，我考了一百分。哎呀，我看看，又是一百分啊！哎呦，我的演戏最棒了。想吃什么？走，妈妈给你做去啊。走喽。这么棒啊！又是第一名吧？吉熙，给爸爸笑一个。拍照，好来吧来吧，一块儿来，啊，一块儿给爸爸笑一个啊，笑一个最漂亮的，太漂亮了，哎呀嘿，哎呀，爸爸，我要看看，你看看，漂不漂亮啊
。哎呦，妍希啊，可真漂亮，笑起来呀、啊，超可爱的。振东啊，你这个小女儿可得好好培养培养，长得太漂亮了。谢谢谢谢谢谢。啊，你们拍啊。哎，好好好。嗯。哎，你看，都夸我姑娘好看。嗯，看。走，赶紧走。锦溪，锦溪啊，听话，听话呀！方圆把你抛给了爸爸，去，快去！好了，干什么？妈妈，我为了妹妹要听话的，你别不要我，别不要我。妈妈没有不要你，是方圆把你抛给了爸爸。锦溪，你要照顾好自己。走，哎。你给我回来！对，我告诉你啊，以后不许再给我回来了，听见没有？以后你没有妈了，听见没有？走，走。妈妈，妈妈。如果当年我不用跟贺振东一起生活，我就不会变成今天的贺锦熙，我不会欠下那么多债，也不会变成今天这个样子。我没有错。如果当年妈妈带走的是我，苏妍希的一切都是我的。她的朋友、工作、人生都应该是我的，包括你。你错了。就算当年你母亲带走的人是你，你这辈子也无法拥有西西的一切。人生、朋友、工作、爱人，从来都不是因为你是谁就可以拥有的。西西现在的一切，全靠他的真挚、善良和努力换来的，并不是把贺锦熙的名字改成苏妍希，你就可以拥有他的一切。你能成为现在的贺锦熙，只是因为你是贺锦熙。你现在唯一能做的，就是好好整理自己的人生，不要再这么荒废了，不然连神仙都救不了你。现在。我可以以西西的名义借你一百万。借？对，因为西西，我可以放你一马。你可以把一半的钱拿去偿还债务，另一半，我希望你可以整理自己的人生，重新开始。所以，顾西城，你不告我了？是，但并不是原谅你。只是因为你是他的亲姐姐，如果你还能心怀善意，去感谢他吧。其实，男人有时候一辈子，只会把温柔给唯一的一个人看。突然不想让你走了，就算是工作，我也想让你陪着我。加班费。
西城，我要走了。我想告诉你，虽然我是代替姐姐才来到你身边，但是我对你的感情一直都是真的。一直都想把真相告诉你，但是我害怕，我会伤害你，会失去你。顾西城，我爱你。你知道呀，我确实不会说什么。从开始。妈，我回来了。妈，妈，妈，妈，去哪儿了呀？出什么事了吧？锦溪，应该不会是，是爸爸，妈。为了把你调研的西眼系列推广上市，我花了整整四个月的时间。现在他们已经上市了。经历磨练，我终于可以来见你了。西眼不是我的功劳，是你和公司的。
是我们，夕颜是你，也是我。分开这么久，你想清楚了吗？我已经想得很明白了。不管曾经发生什么事情，不管你是因为什么来到我身边，我对你的感情从来就没有因为这些而变过。你说过，一直相信我的，所以这一次，也请你相信我，我爱你。可当初，是我和姐姐一起骗了你。我应该早一点告诉你，是我伤害你那么久。不是的，我们会在一起，从来都不是因为你姐姐，是我们先相遇的，不是吗？那个十字路口。而且你不是告诉吴都佑，你依然爱我吗？你怎么知道？因为我就是他，我一直在你身边陪着你啊。我也终于知道，为什么当初你一定要拍回那条天使之泪的项链。我也知道我为什么会对那条项链这么熟悉了。为什么？你忘了吗，小公主？下面有请顾西城小朋友上台表演。你就是那个小男孩。是的，我只不过戒毒了半年就转走了。我不记得你的名字，依稀记得你似乎姓贺，叫西西。当时我叫贺妍希。西西，忘掉那些不开心的事情吧，我们重新开始，好吗？
。哎呀，见到你真高兴啊！<笑>是的，以后常来啊。<笑>哎，你们这些孩子，啊，这……哎呀，都挺乖的啊。<笑>什么时候举行婚礼啊？是吧，亲家母？老夫人，您看着安排就行，一切、啊、都听您的。好，那就明天，立刻。嗯嗯。奶奶，我同意。哦，打我呀！讨厌。我离西安就两条街了，可是顾西城说，如果我差了一分钟，我就拿不到西安新来的推广了。拿不到，那他让你做什么？回家做花园的老板娘。苏艳希，绝交！来不及了，好难。西城，又迟到了。啊，没办法了，你是拿不到西安的退款，所以你只能跟我回家做我的。古太太了